நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஐந்து மணி துளிகள் கொடுத்துருக்கோம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாங்க துர்கா அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கத்தின் மொழி மற்றும் கலைத்துறை வழங்கும் இந்த இலக்கிய கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படுகிறது என்பதை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ்தாய் வாழ்த்து மற்றும் அமெரிக்க தேசிய கீதத்துடன் நம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் இப்பொழுது கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் திரு சிவகுமார் சுப்பிரமணியம் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அழைக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த மெய்நிகர் விளையாட்டு தமிழ் சார்ந்த ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியை நம்ம தமிழ் சங்கத்தில் வள இதுவரை வழங்கிடாத அளவில் இருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்குவதற்காக நிறைய முன்னேற்பாடுகளை செய்து நம்முடன் இணைந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அஜய் குமார் பழனிவேல் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இணைந்திருக்கும் நமது கனடிகட் தமிழ் சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழ் சங்க தமிழ் நண்பர்கள் அனைவரையும் 
என்னுடைய நிர்வாகம் மற்றும் செயற்குழுவின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இப்பொழுது உறுதுணையாக இருக்கும் என்னுடைய செயற்குழு உறுப்பினர்களையும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது காலம் தாழ்த்தாமல் நாம் வித்தியாசமாக நடத்த இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் என உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அழைத்து நிகழ்ச்சிக்கு செல்கிறேன் துர்கா நிகழ்ச்சிக்கு எடுத்துட்டு போங்க நன்றி நன்றி தலைவர் அவர்களே இப்பொழுது துகள்களும் துணுக்குகளும் என்ற தலைப்பிலே நடக்க இருக்கும் இந்த மெய் நிகர் விளையாட்டு நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்க இருக்கும் திரு அஜாய் குமார் பழனிவேலு அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு இவர் எக்ஸென்சர் நிறுவனத்திலே தற்பொழுது மேலதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார் இதற்கு முன்னால் சிடிஎஸ் என்ற நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்திருக்கிறார் மனைவி வித்யா மற்றும் இரு பிள்ளைகளுடன் ஏவான் சிட்டி என்ற பகுதியில் வசித்து வருகிறார் இவர் பல்வேறு தரப்பட்ட புத்தகங்களை வாசிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவர் குறிப்பாக தமிழ் மற்றும் தமிழரின் வரலாற்றின் பால் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் இவர் சங்க காலம் தொட்டு ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்திய காலம் வரை தமிழர்களின் வாழ்வியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் அரசியல் தாக்கங்களையும் அறிந்தவர் மற்றும் அதை பற்றி படிப்பதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் டிஒய்ஐ ப்ராஜெக்ட்ஸ் மற்றும் ராஸ்பெரி பை போன்ற கணினி சார்ந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் டேபிள் டென்னிஸ் மற்றும் கயாக்கிங்கில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் இப்பொழுது துகள்களும் துணுக்குகளும் என்ற இந்த தமிழ் சார்ந்த உணவு உடை தலைமை வரலாறு படம் காட்சி திரையிசை பற்றிய கேள்வி பதில் விளையாட்டு நிகழ்ச்சியை நடத்த வரும் திரு அஜாய் குமார் பழனிவேலு அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நன்றி துர்கா நான் முதல்ல என்னோட திரைய பகிர்ந்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாட்டுக்குள்ள போடலாம் விளையாட்டோட விதிமுறைகள் அப்படிங்கிறது முதல்ல ஆரம்பிக்கலாங்களா சோ முதல்ல அருமை இது ஒரு தமிழ்ல ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா இன்ட்ராக்டிவ் யூனோ கிஸ் ஷோ ஆஹ் இதோட கருத்து திரட்டுகளும் தகவல்களும் தனியா திரட்டி இது இந்த நிகழ்ச்சி பண்ணிருக்கிறோம் இதுல ஏதா கருத்து பிழையோ தகவல் பிழையோ இருந்தா அதற்கு முதல் முதல் காரணம் நான் தாங்க அதனால அதை முதல்ல தெளிவுபடுத்தி விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது வந்து இது எப்படி விளையாட போறோம்னா ஒரு இருபத்தி ஐந்து தலைப்புகள் அடுத்த திரையில நான் காட்டுவேன் அந்த இருபத்தி ஐந்து தலைப்புகள்ல இருந்து உங்களுக்கு யாரு விளையாட விருப்பம் உள்ளவர்களோ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு தலைப்பு எடுத்துக்கலாம் அந்த தலைப்புக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதுக்கு நீங்க பதில் கொடுக்கணும் அந்த பதில் சரியா இருந்ததுன்னா முதல் கேள்விக்கு சரியான பதில் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம இரண்டாவது கேள்விக்கு போறோம் ஒருத்தர் இரண்டு கேள்விகள் மட்டும்தான் விளையாட முடியும் ரெண்டு கேள்விகள் விளையாண்டா நீங்க வெற்றியாளர்னு அறிவிக்கப்படுவீங்க நம்ம அடுத்த போட்டியாளருக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி உங்களுக்கு தவறிடுச்சுன்னா அடுத்த போட்டியாளருக்கு போயிடுவோம் ரெண்டாவது கேள்வி தவறிடுச்சுனாலும் நம்ம அடுத்த போட்டியாளருக்கு போயிடுவோம் ஸோ இது இது விளையாட்டோட விதிமுறை நம்ம விளையாட விளையாட ஒருத்தர் ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி எடுத்துட்டாருன்னா அந்த கேள்விக்கு மறுபடியும் பதில் அளிக்கும் அதாவது சரியா பதில் அளிச்சுட்டாருன்னா அந்த கேள்விக்குரிய பதில் அளிக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடையாது அதுவும் சொல்லிட்டேன் இது நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம பண்ணிருக்கிறதுனால இதுல சில இதுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் கம்பேரட்டிவ்லி கம்மியா இருக்கிறதுனால இதற்கு பின் இருந்து பின்ஸ் பேக் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆதித்ய குமரப்பன் லைவா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அவர் பற்றி நம்ம பின்னாடி பேச போறோம் பட் அவருக்கு ஒரு நன்றி ஸோ இது இதுதான் விளையாட்டுங்க விளையாட்டுல ஜெயிச்சவங்கள அதாவது வெற்றி பெற்றவங்கள நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய பரிசு சங்கத்தின் சார்பாக நம்ம கொடுக்க போறோம் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது தெளிவா கேட்டுச்சிங்களா ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா கேள்வி இருந்ததுன்னா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பேனல்ல நீங்க போடலாம் இப்ப முதல் கேள்வி உங்களுக்கு வரப்போகுது நான் விளையாடணும் நான் எப்படி இதுல ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட்ல ரெய்ஸ் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது ட்ரை நம்ம ஒரு சோதனை முறையில பரிச்சாத்த முறையில செஞ்சு பார்க்கலாங்களா அட்டெண்டிஸா இருக்கவங்க எல்லாரும் ரெய்ஸ் யுவர் ஹேண்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் பண்ணிருக்கீங்க இது பண்ண உடனே எங்களுக்கு எப்படி வரும்னா யார் முதல்ல கை தூக்குனாங்களோ அந்த வரிசையில எல்லாத்தோட பேரும் இது வரிசைப்படுத்தி வருவோங்க யார் முதல்ல கை தூக்குனாங்களோ அவங்கள வந்து நாங்க பேசுறதுக்கு அழைப்போம் 
அதையும் சங்க நிர்வாகிகள் வரிசையாம நானோ சங்க நிர்வாகிகளோ அவங்கள பெர்மிட் டு ஸ்பீக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஜூம்ல இருக்கு அவங்களை கூப்பிடும் இதனால நம்ம ஒரே சமயத்துல நிறைய பேர் பேசுறதுக்கோ இல்ல அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இதை பண்றது நேர்லனா இது ரொம்ப சுலபமா பண்ணிக்கலாம் இது டெக்னாலஜி மீனிகர் வழியா பண்றதுனால இந்த மாதிரி சரி இப்ப வந்து லோவர் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் லோவர் ஆல் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சங்கத்துக்கே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு அது பண்ணாங்கன்னா நீங்க இது உயர்த்திய கை தானாக கீழே இறங்கி விடுவீங்களேன் ஓகே சோ இது இது முதல்ல நான் சில கேள்வி இருக்கலாம் நான் முத முறையா நான் கொஞ்சம் மெதுவா தட்டிட்டேன் அடுத்த கேள்விக்கு அதுக்காக நீங்க இது பண்ணுவீங்களான்னு கிடையாது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சரிங்களா சரி இது இதுக்கு முன்னாடி நானும் இது பண்ணது இல்லைங்க ஸோ நம்ம விளையாட விளையாட வி வில் பிளேட் பை இயர்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம போக போக ஏதாவது சிறப்பா ஒர்க் ஆச்சுன்னா அப்படியே கன்னியூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா ரூ ரூல்ஸ்ல மாத்துறதுனா மாத்திக்கலாம் மோர் தென் எனி திங் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஃபிஷ் ஷோ ஸோ உங்க நீங்க எல்லாம் பங்கேற்பதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி விளையாட்டுக்குள்ளார போலாங்க ஒரு சின்ன கை தூக்கும் போது முந்தின கேள்விக்கோ அல்லது அதற்கு முன்போ கை தூக்கி விளையாடியவர்கள் திரும்பி கை தூக்கி இருந்தீங்க அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்த பின்னாடி உங்களுக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுப்போம் அது ஒண்ணு மட்டும் சின்ன ஒரு மிஸ்ஸிங் அஜாய் அதனால நானுஃபை அதனால நாங்க யாராரு எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நாங்க நோட் பண்றோம் எல்லாரும் இது பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க மறுபடியும் கை தூக்குனீங்கனாலும் உங்களுக்கு அடுத்த கேள்விக்கான இதைய அஹ் நிகழ்ச்சியினுடைய நடத்திட்டு இருக்கிற அஜய் குமார் அவர்கள் அதை வழங்குவாங்க அதுக்கப்புறமா நன்றிங்க அஜய் சாரி இடையில டிஸ்டர்ப் பண்ண இல்ல இல்ல ரொம்ப நன்றிங்க சோ இப்ப நான் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு தலைப்புல கேள்விகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த இருபத்தி ஆறு தலைப்புகள் வந்து நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்ட போறேன் யார் முதல்ல விளையாடுறாங்க வணக்கம் வணக்கம் அஜய் பேச கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது கலையரசு எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கீங்க நல்ல நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு துறையிலேயே ஆரம்பிப்போமே மிகவும் திரைப்படம் திரைப்படம் போலாங்களா அருமை அதுக்கு முன்னாடி மத்தவங்களுக்காக உங்க நீங்க கலையரசு ஆறுமுகம் எங்க இருக்கீங்க உங்க குடும்பத்தை பத்தி குறிப்பா ஒரு பத்து செகண்ட்ல பத்து நொடியில சொல்ல முடியுங்களா என் பேர் கலைய கலைங்க கலையரசு ஆறுமுகம் ஃபர்மிங்டன் இருக்குங்க நன்றி நன்றி ஓகேங்க திரைப்படம் போலங்க ஓகே ஸோ சமீபத்தில் நீங்கள் ஜெய்பீம் சூர்யா சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படம் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து நீதியரசர் சந்துருவ தழுவி எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபிக்ஷனல் படம் பட் அது அதோட கதை கரு வந்து நீதரசர் சந்துருவோட நடந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சி அதுக்கு முந்தி அசுரன் படத்துல பிரகாஷ்ராஜ் நடிச்ச ஒரு பிரகாஷ்ராஜ் அதுல ஒரு சின்ன தோற்றத்துல தான் வருவாருங்க ஆனா ஒரு முக்கியமான வக்கீலா படத்துல வருவாரு அவர் அந்த அந்த வக்கீல் கேரக்டருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி படத்தோட இயக்குனரும் துணை இயக்குனரும் நிறைய பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க தமிழர்கள் வாழ்வில் இவர் வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரு ஆனா வெளியில தெரியாத ஒரு தாக்கம் என்னென்ன உங்களுக்கு கெஸ்ட் பண்ண முடியுதுங்களா யோசிக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்க சோ தமிழ்நாட்டுக்கு சீனிவாசன் ஸ்ரீ நிவாஷ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து கொஞ்சம் அந்நியப்பட்ட பேர் தான் இல்லைங்களா ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா தஞ்சாவூர் வடார்காடு தென்னார்காடு அந்த மாவட்டங்கள்ல நிறைய பேர் தங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க அதற்கு காரணமா இருந்த களப்போராளி திரு பி ஸ்ரீனிவாசன் ராவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காம்ரேட் பி ஸ்ரீனிவாசன் ராவ் அப்படிங்கிறவரோட 
தல்வல்ல எடுக்கப்பட்ட கேரக்டர் அவர் அந்த படம் தாங்க பிரகாஷ் ராஜ் வந்து இங்க சேஷாத்ரின்னு சொல்லி நடிப்பாருங்க அவரோட சிறப்பு என்னன்னா அவர் ஒரு அவர் பிறந்தது கர்நாடகால அவருக்கு வந்து ஏழை மக்கள் சாணிப்பால் கொடுக்கப்படுது சாட்டை அடி கொடுக்கப்படுது கூலி விவசாயம் எல்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நிறைய பேர் கஷ்டப்படுற இதை வந்து களத்துல இறங்கி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பட்டிக்காடா போய் அஹ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசி திரட்டி அஹ் ஒன்று சேர்ந்து புரட்சி செய்யறதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அஹ் நிறைய பேரு அந்த ஸ்ரீனிவாஸ் ராவுங்கிற அந்த தலுவலை ஒட்டினா ஸ்ரீனிவாசன்கிற பேரு தமிழ்நாட்டுல அஹ் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைய பேர் வச்சிருக்கிற பேரா இருக்குதுங்க சோ அதுதான் முதல் கேள்வி விளையாண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி கலையரசு நன்றி அஜய் கலை மிக்க நன்றி முதல் ஆளா இருந்து விளையாட்டையும் விளையாடி மத்தவங்களுக்கு ஒரு வழிமுறை காட்டினீங்க இப்ப வந்து நம்மளோட வந்து முப்பத்தி ஒரு பேர் இருக்காங்க ஜோய் உங்களுடைய தகவலுக்காக அதனால நம்ம அடுத்த கேள்விகளுக்கு போலாங்க நீங்க மூவ் பண்ணுங்க ஓகே நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அஹ் ஆதித்யா வந்து ஸ்டேஜ் பேக்ல ஏற்கனவே பேசப்பட்ட கேள்விகளை பேக் பிளாக் அண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அதனால சரிங்க அஹ் இப்ப அடுத்த கேள்விக்கு போலாங்க இது இது முதல் பக்கம் கேள்விகளோட முதல் பக்கங்க ரெண்டாவது பக்கம் இதுங்க இந்த ரெண்டு பக்கங்கள்ல எது விளையாடுறதுனாலும் நீங்க கை தூக்கலாம் செந்தில் கலைமணி ரைஸ் பண்ணிருக்கார் கரெக்ட் அலவ் டு டாக் வணக்கம் செந்தில் கலைமணி வணக்கம் அஜய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்க பேரு ஊரு உங்களோட குடும்பம் பத்தி குறிப்பா சொல்லிருங்க ஆஹ் பேர் செந்தில் கலைமணி இங்க இருக்கிறது வந்துட்டு சவுத் பின்சர்ல இருக்கேங்க நானு நன்றி நன்றி உங்களுக்கு பிடிச்ச தலைப்பு எதுன்னு சொல்லுங்க பிடிச்ச தலைப்பு பார்த்தோடனே உணவு சரிங்க நல் ஓகேங்க இங்க மூணு படங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்க ஒரு மாட விளக்கு கடலை உரண்ட பஞ்சத்துல அடிப்பட்ட ஒரு படம் இது மூணையும் சம்பந்தப்படுத்தி சம்பந்தம் அது இணைப்பு என்னங்க இது இது ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுங்களா இல்லைன்னா இது வந்து ஒரு இதை இணைக்கும் ஏதாவது ஒரு கருத்து மாட விளக்குக்கும் கடலை உரண்டைக்கும் என்ன சம்பந்தங்க கடலை உரண்டைக்கும் பஞ்சத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணாலும் ஓகே தாங்க ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரிய நான் சொல்றேன் என்னன்னா இப்போ ஜென்ரலா வந்து இந்த ட்ரௌட் அப்ப வந்து இந்த மாடுங்களை வந்துட்டு இந்த வயல்ல கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு இடம் வாங்கினாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடை விட்டுருவாங்களாம் அது மாடு வந்து எந்த இடத்துல போய் படுத்து தூங்குதோ அங்க வந்து தண்ணி இருக்கும் அது கீழே அப்படின்ற சொல்லுவாங்க ஸோ வந்துட்டு அது வயல்வெளி இப்போ இந்த கடலைன்னு இல்லை எந்த அக்ரிகல்ச்சர் இது பண்ணணும்னாலும் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு தகவல் நல்ல முயற்சி செந்தல் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு வரலாற்று பூர்வமான ஒரு இணைப்பு இருக்குங்க என்னன்னா நாம நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கடலை வந்து தமிழ்நாட்டுல இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களா பயிர் செய்ய செய்யப்படுதுன்னு அது அது இல்லைங்க கடலை வந்து ரிலேட்டிவ்லி கிறிஸ்டியானிட்டி மொஹல் எம்பயர்லாம் வந்த பிறகு முதல் முறையா பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுல தான் விவசாயம் பண்றவங்க அப்ப விவசாயம் பண்ணது ஸ்பானி ஸ்பெயின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ண கடலை பயிர் அதுக்கப்புறம் விவசாயத்துல வந்து இங்கிருந்து ஆஃப் மொசாம்பிக் அந்த நிலப்பகுதியில இருந்தும் வேற ஒரு கடலை பயிரை கொண்டு வந்து விவசாயம் பண்றவங்க இது பண்றதுல நம்ம விவசாயம் எதுக்கு பண்ணோம்னா நிலக்கடலையோட முக்கிய பயன் அந்த காலத்துல எண்ணெய்க்காக மட்டும்தாங்க அது ஒரு உணவு பண்டம்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆர் ரேதர் அதை நம்ம பயன்படுத்தல நமக்கு அது அதுல இருந்து ஒரு புரத சத்து கிடைக்குது அதுல இருந்து கன்சியூமபிள் ஆயில் கிடைக்குதுன்னு தெரியலீங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது வரிசையில தமிழ்நாட்டுல திரு கோவிந்த ஐயர் அப்படின்னு ஒருத்தருங்க அவருக்கு கல்கட்டால கான்ட்ராக்ட் கிடைக்குது பெங்காலிஸ் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு கடல் எண்ணெயில சமைக்கிறது ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓ கடல் எண்ணெய சமைக்கலாமான்னு முதல்ல அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது அதனால இங்க இருக்கிற விவசாயிகளை திரட்டி கடல் எண்ணெயை சாகுபடி செஞ்சு 
வச்சிருக்கிறாரு அப்ப வந்து பெரிய பஞ்சம் ஒண்ணு வருதுங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பஞ்சம் அப்ப இப்ப கடலெண்ணெய் எடுத்து மீறி இருக்கிற அந்த கடலை புண்ணாக்குல வெள்ளத்தை திரட்டி ஒரு உரண்டை பிடிச்சு தலைக்கு ரெண்டு உரண்டைன்னு சொல்லி இந்த கடலை உரண்டைய வந்து ஒரு பஞ்ச உணவா கொடுத்தாங்க அந்த பஞ்ச உணவு நிறைய பேத்தோட உயிரை காப்பாற்றியதுங்க ஆஹ் எதுக்கு இந்த மாடு இறந்த படத்தை போட்டோம்னா மாடு சாப்பிடறதுக்கு கூட புல்லு கூட இல்லாம காஞ்சி போன பஞ்சங்க அது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஆட்சியின் பல்வேறு குடுமை கொடுமைகள்ல இதுவும் ஒண்ணு பட் கடலை மிட்டாய் நாம இன்றைக்கு சாப்பிடுற கடலை மிட்டாய்க்கு இப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வரலாறு இருக்குங்கிறத பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இந்த படம் ரொம்ப நன்றி செந்தில் கலை ரொம்ப சிறப்புங்க தேங்க்ஸ் மணிக்கணும் ஒவ்வொரு தடவை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அதனால வெளில போயிட்டு வரேன் ஓகே ஓகே அடுத்த கேள்வி போலாங்களா விளையாட விருப்பம் இருக்கிறவங்க கை தூக்குங்க கை தூக்கிட்டாங்க குமார் கை தூக்கி இருக்கிறார் குமரப்பன் சுந்தரம் குமார அன்மியூட் பண்ணலாங்களா குமார் <laughs> 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 இது வந்து நம்ம ஏவான் தமிழ் பள்ளியில ஒரு அகரம் தமிழ் பள்ளியில நம்ம விளையாண்டு விளையாட்டு தாங்க இருந்தாலும் இருக்கு ஸோ ஆங்கிலத்துல டுவேட் டுவெல் டபுள் டவுட் டூ ட்வெயின் டெஸ்ட் டிப்ளமசி டூப்ளிகேட் இந்த மாதிரி நிறைய சொற்களுக்கு மூல சொல் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சொல் சொல்றாங்க அந்த மூலத்தை தேடி போனா அந்த மூலம் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் ஐ மீன் மூலம் வந்து எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது கேள்விங்க ஸோ நம்ம துப்பறியலாமா இதுக்கு உங்களுக்கு க்ளூ ஏதாவது தெரியுமா அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வி இங்க மேல உள்ள இங்கிலீஷ்ல ஆமாங்க டுவேட் டுவெல் இந்த எல்லா வேர்ட்ஸும் இங்கிலீஷ் வேர்ட் இந்த இங்கிலீஷ்க்கு ரூட் வேர்ட் வந்து ஒரு வேர்ட் சொல்றாங்க அந்த வேர்டு எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிறது துப்பறியறதுக்கு தான் இந்த இதுங்க ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு முதல் கேள்வி சரியா பதில் சொல்லிட்டீங்க டூ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணிருக்கு பட் அந்த டூ தான் மூலச்சொல் அந்த டூ எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி தெரியலையா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த தரவு ஒன்று பார்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே அதாவது இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஐரோப்பாலையும் ஈரானியன் பள்ளத்தாக்குலையும் மேலை இந்தோ யூரோப்பியன் கீழோ இந்தோ யூரோப்பியன் நிறைய வகையில பிரிக்கிறாங்க அப்படி பிரிச்சு இருக்கிற அந்த இதுல இதுதான் அதோட ரூட் செல்டிக் லாங்குவேஜ் இட்டாலிக் லாங்குவேஜ்ல இருந்து ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் அதாவது சான்ஸ்கிரிட் தான் அதுல இருக்கிறதுலேயே லேட்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் சீரீஸ் ஓல்டெஸ்ட் வந்து இன்னும் பல பல லாங்குவேஜஸ் இருக்குங்க அந்த ஓல்டெஸ்ட் லாங்குவேஜ் ரூட் ஸோ இதுதான் இண்டோ யூரோப்பியன் ஃபேமிலி ஸோ ரூட் போர்ட் எட்டமியாலஜிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிஐஇ ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட முதல் இதுங்க இப்ப ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற பிரெஞ்சு ஜெர்மன் கிரீக் எல்லா மொழிகளுக்கும் ரூட் வேர்டு இருக்கு எப்படி இப்ப டூன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சது டூ டுவெல் டூ டிஸ்கோ இது எல்லாமே ரெண்டு பேர் விளையாடுறது ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறது ரெண்டு பேர் ஆடுறது இது எல்லாமே வர்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஷேர் பண்றது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரியுது கொஞ்சம் ரெசல்யூஷன் கம்மியா இருக்கலாம் ஓகே ஷேர் ஸோ எந்த எந்த லாங்குவேஜ் சொன்னீங்க இந்த வேர்டு அங்கதாங்க சூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் அதாவது சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு இவ்வளவு நாள் நம்பப்பட்டு இருந்ததுங்க பட் சாரி மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் 
ஸோ அந்த டூ வந்து அவங்களே என்ன சொல்லிடுறாங்க நான் திஸ் இஸ் ஹைப்போதர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி இது இது எங்களோட க ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் அ ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட் இதோட ரூட் வந்து இந்த ஆரிஜின் ரூட் வந்து எங்கிருந்து எடுத்தோம்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இந்த துவ ஆரியன் ஆல் ஃப்ரம் ஆரியன் பேஸ் பட் இட்ஸ் ஹைப்போதர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ஸோ துவ அப்படிங்கிறதுனா இதோட ரூட் வேர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்போதர்டிக்கல் அசம்ஷன் ஸோ இந்த துவக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல ரூட் இருக்கான்னு பார்த்தா தெரியலீங்க ஸோ அந்த துவோ அப்படிங்கிற வேர்டு தான் ரூட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல ரூட் இல்லை ஸோ துவ வந்து துணி அப்படிங்கிற சங்க தமிழ்ல இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கம் நடத்திய சென்றவரிடம் நடத்திய ப்ரொஃபஸர் அரசேந்திரன் அவரோட நிகழ்ச்சியில இது எல்லாத்துக்கும் ரூட் வேர்ட் பாசிபிலிட்டி துணி அப்படிங்கிற சொல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து நிறுத்தினாருங்க ஸோ அதுதான் இதோட வேர்ச்சுவல்ங்க பட் எனிவே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அனைத்திற்கும் நன்றி <laughs> 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 நீங்க முதல் கேள்வி பண்ணதுனால நீங்க அடுத்த கேள்வி விளையாடுறதுக்கு எலிஜிபிள் நீங்க நீங்க விளையாடுறீங்களா ஓகே பயணம் இது எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா நுகர்ந்த பொருள் தாங்க சோ மார்க்கோ போலோ இந்தியா வராருங்க வர்றது வர்றப்ப பாண்டிய நாட்டு அரசு ஐ மீன் லேட்டர் பாண்டியா ரூல் பண்றாங்க அவர் இந் இந்தியா அதுவும் குறிப்பாக தமிழகம் வந்துட்டு தமிழகம் கேரளா ரெண்டும் போறாரு போயிட்டு அவரோட குறிப்பில் ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாம பணக்காரங்க ஏழைங்க பாகுபாடு இல்லாம நல்ல காரியத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்க இறப்புக்கும் பயன்படுத்துறாங்க இந்நிலை இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம பயன்படுத்தி வரும் ஒரு உணவு அல்லது ஸ்நாக்கான்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல அது அது என்னது என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பெரும்பான்மையா பயன்படுத்தி இருக்கிறதா மார்க்கோ போலோ சொல்றாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா இங்க அமெரிக்கால நம்ம தினந்தோறும் பயன்படுத்துறது இல்ல இந்தியால நிறைய பேர் தினந்தோறும் பயன்படுத்துறாங்க இல்லைங்க தெரியல சரிங்க இது இதுக்கு சரியான பதில் வந்து வெற்றி இல்லைங்க இன்ஃபேக்ட் மார்க்கோ போலோக்கு முன்னாடி வந்தவங்க நிறைய பேர் இந்தியர்களுக்கு ஏதோ மிகப்பெரிய வியாதி இருக்கு அவங்க தெருவுல எல்லாம் ரத்த வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்கங்க அப்படின்னு எல்லாம் இலக்கியத்துல குறிப்பிருக்குங்க பயண இலக்கியத்துல விளையாண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி குமார் தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அடுத்த ஓகே லோவர் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தது ரைஸ் பண்ணலாங்களா மகேஷ் ராமலிங்கம் இருக்காருங்க அவரை நான் விளையாடுறதுக்கான மகேஷ் கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுங்க ராஜாய் வணக்கம் வணக்கம் மகேஷ் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்க பேர் மகேஷ் ஊரு நீங்க சவுத் வின்சர் ஆமாங்க நான் இங்க சவுத் வின்சர் என் ஒய்ஃப் ரம்யா அப்புறம் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ருத்ரா மாயா ஒரு சொந்த ஊர் திருச்சிங்க நன்றி மகேஷ் நன்றி முன்னுரைக்கு எந்த தலைப்பு எடுக்கலாம்னு விருப்பப்படுறீங்க வழிபாட்டு தலங்கள் எடுக்கலாம் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆவூர் வஞ்சினா என்ன அர்த்தங்க அதுதான் கேள்விங்க ஓ ஓகே வழிபாட்டு தலங்கள் இருக்கு மூணு பண்டைய தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற வழிபாட்டு தலங்கள் ஒண்ணு வந்து மாஸ்க் கேரளால இருக்க மாஸ்க் இன்னொன்னு மலபார்ல இருக்க ஒரு சிரியன் சர்ச் 
மூணாவது கற்பக விநாயகர் பிள்ளையார்பட்டி கோயில் ஸோ அந்த பிள்ளையார்பட்டி கோயில்ல நிறைய அடிஷன்ஸ் இருக்கு மூணு இதுலயும் மூணு கட்டிடங்கள்லயும் மூணு விளையாட்டு இது வழிபாட்டு தளங்கள்லயும் நிறைய மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா முதல் மூலவர் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல முதல் கட்டிடம் அதோட வயதை வச்சு இதை அடுக்கிறதுக்கு அடுக்கிறது தான் கேள்விங்க கற்பக விநாயகர் இப்ப சேரமாஞ்சுமா வந்து கொடுங்கல்லூர் ஓகே அப்பனா கற்பக விநாயகர் அப்புறம் சேரமாஞ்சுமா அப்புறம் மலவர் புனித தோமையர் ஓகே ஓகேங்க ஆர்டர் வந்து ஓகே நல்ல முயற்சி அண்ட் நீங்க நீங்க உங்களோட ரீசனிங் வந்து விநாயகர் கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸான விநாயகர் கோயில் அதனால அது பழமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து அப்படியே தலைகீழா இருக்குன்னு வைங்களேன் நமக்கு கண்டிப்பா கற்பக விநாயகர் ரொம்ப பழமையான கோயில் தான் இது கட்டப்பட்டது கிறிஸ்துவுக்கு பின் காமன் ஏரால செவன்த் சென்ச்சுரி ஐ திங்க் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூன்னு நினைக்கிறேன் அது முதல் 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 கிடைக்கப்பட்ட கற் கற்கோவில் அந்த அந்த வ வயதை உடையது ஆனா அந்த இதுக்கு ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆஹ் கிட்டத்தட்ட நபிகள் நாயகம் உயிரோட இருந்தப்பையே ஆஹ் கேரளாவிலையும் அதாவது சேர மன்னனுக்கும் ஆஹ் மிடில் ஈஸ்டுக்கும் ஆஹ் தொடர்பு இருந்ததுனால ஆஹ் இங்க ஒரு புது மதம் வந்ததுன்னு நினைத்து சேரமான் அவரோட பேர்ல கட்டப்பட்ட கோயில் சேரமான் ஜும்மா அப்படின்னு இன்னும் கா சிவிவெளி செய்தி நிறைய இருக்கு அதுல எது எவ்வளவு உண்மைன்னு தெரியல பட் அந்த சேரனே போய் நவிகளை பார்த்ததா நான் நம்பப்படுற இதுவும் இருக்கு ஆனா கட்டிடோட ஆத் ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்பக விநாயகர் கோயிலோட இந்த சேரமான் ஜுமா வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு இந்த சேரமான் ஜுமாவோட செயின்ட் தாமஸ் ஓட அசிரி சைரோ அசிரியன் சர்ச்னு சொல்றது கிட்டத்தட்ட ஏழ்நூறு வருடம் பழமையானதுங்க அதாவது கிறிஸ்து இறந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள்ல இந்த சர்ச் கட்டப்பட்டது முதல் கட்டிடம் அப்புறம் அந்த கட்டிடம் வளர்க்கும் போல பல இது பண்ணிருக்கேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு தமிழ்நாடு பண்டைய தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஐ மீன் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுதான் விநாயக வழிபாடு லேட்டஸ்டாக தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி முருக வழிபாடு சிவன் வழிபாடு எல்லாம் நிறைய முதல் ரொம்ப நாளாக இருந்தது ஸோ விநாயக வழிபாடு வர்றப்பயே நமக்கு சர்ச்சும் மாஸ்கும் கலந்து மக்கள் ஒரு பண்பட்ட நாகரீகத்துக்கோட எடுத்துக்காட்டா இதை நம்ம பாக்கலாங்க விளையாண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மகேஷ் ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்த கேள்விக்கு விளையாடுறதுக்கு யார் ரெடியா இருக்கீங்க ஓகே விக்டர் ஹலோ டு டாக் விக்டர் எப்படி இருக்கீங்க அஜாய் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது விக்டர் எப்படி இருக்கீங்க உங்க பேரு அஜாய் ஐ மீன் பேர் விக்டர் உங்க குடும்பம் ஊர் சொல்லுங்க மொத்தம் அஜாய் நான் இங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஒரு மனைவி உணவு பாட்டும் இருக்கு அஜய் உணவு இல்லைங்க செஞ்சி கோட்டைங்களா இல்லையே வாவசி பூங்காவில் அமைந்து உள்ளது முன்னோடி திட்டம் சென்னையில் அல்ல கோட்டை தான் செஞ்சி கோட்டை தான் ஞாபகத்துக்கு வருது சரிங்க ஆனா இது ஒரு பாக்குற அமைப்புல உள்ள வேற ஒரு விஷயங்க இன்னல ஒரு கோட்டை மாதிரி அமைப்புள்ள ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அளவுக்கும் மக்களுக்கு பயன்பாட்டுல உள்ளது 
பயன்பாட்டில் இருக்குங்களா தந்தை கட்டிய கோட்டை பயன்படுகின்றனர் அப்போ ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் மாதிரி இருக்கணும் இல்லைன்னா சரிங்க பூங்காவில் அமைந்துள்ளது மதுரையில் இருக்கீங்களா தந்தை பெரியார் ஈரோடு முனிசிபல் சேர்மேனா இருந்தப்ப ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலம கையகப்படுத்தி ஈரோட்ல காவேரி ஆற்றிலிருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து எல்லா அங்கே ந நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பைப்டு வாட்டர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாருங்க அதனால் பெண்கள் குடம் எடுத்துகிட்டு ஆற்றுக்கோ குளத்துக்கோ போக தேவை கிணத்துக்கோ போக தேவையில்லை வீட்டுக்கே தினந்தோறும் தண்ணீர் வர்றதுக்குரிய அமைப்புங்க இது இந்த நைன்டீன் செவன்டீனில் போட்ட ஸ்கீமை பார்த்துட்டு ராஜாஜி சேலத்தில் திரு பேரறிஞர் ராஜாஜி சேலத்தில் இதே ஸ்கீம ஒரு ரெப்ளிகேட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணாருங்க இந்த நைன்டீன் செவன்டீன்ல பண்ண இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏக்கர் வாட்டர் ஒர்க்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் இது சென்டினரி செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சது கம்பேரிட்டிவ்லி சென்னையில ஓப்பன் வாட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது எயிட்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்தே இருக்கு ஏரியிலிருந்து கால்வாய் வெட்டி ஊருக்குள்ளார தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றது ஆனா பைப்டு வாட்டர் ஸ்கீம் வந்து அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்லோவா தான் இருந்தது ரொம்பிரமணியம் கை தூக்கி இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த பாட்டுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கிளிப்பிங் கடைசி இருபது வருடத்துல வந்த ஒரு திரைப்படம் தான் இது அந்த பாட்டை சும்மா அடிச்சு நொறுக்கி சின்ன சின்ன சிலபலா எடுத்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவா போட்டிருக்கு சரிங்களா இந்த மூணு இந்த மூணு மேல இருக்கிற இந்த மூணு படங்களும் சேர்ந்து ஒரு சொல் அந்த சொல் உச்சரிப்பு ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கலாம் தமிழ்லயும் இருக்கலாம் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ்ல மாத்தலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பட் பட் இது இதுதான் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்களோட படத்தோட குளூ இருக்கு படத்தோட திரை காட்சி இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் சொற்களோட குளூ இருக்கு குழந்தைங்களை <laughs> 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 
டெம்பரேச்சர் பாக்குறாளா இல்ல சொட்டு மருந்து குடுக்கறாளா சம்திங் அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க குழந்தை கிட்ட ஆ காட்டு சொல்லுவோம் அதுதான் ஆ காட்டி அதுதான் இது ரெண்டுங்க ஆ காட்டின ஒரு பாட்டு வந்திருக்கா இன்ட்ரஸ்டிங் சோ பாட்டு வந்து ஆ காட்டி யா காட்டி எங்கெங்கே முட்டையிட்ட அதுதான் பாட்டுங்க சோ இது இப்படி ஒரு பாட்டு கேட்டதே இல்ல இன்ட்ரஸ்டிங் சோ எங்கெங்கே முட்டுது ஆடு கை முட்டை இட்ட நன்றிதுக்கு <laughs> 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 ஏற்கனவே விளையாண்டவங்க கை தூக்குனாலும் ஓகே தாங்க யாரும் கேள்விக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னு கஷ்டப்படாதீங்க இது வந்து ஒரு சுவராசியமான ஒரு விளையாட்டா தான் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு நீங்க கை தூக்கி கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணும் போது மற்றவங்களுக்கும் அதனோட இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர்த்துக்கு போகுது அதனால நீங்க ஆன்சர் பதில் கொடுக்கலினாலும் நீங்க கை தூக்குறதுல அது சம்பந்தமான விடைகள் நிறைய மற்றவங்களுக்கு போறதுல சந்தோஷப்படலாம் ஸோ அதனால கூச்சப்படாம கை தூக்குங்க இது ஒரு விளையாட்டு தான் மற்றபடி எதுவும் இல்லை நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியுது நம்ம ரொம்ப நாளா இங்க இருக்கிறோம் ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பிரயோஜனத்துல இல்லாதப்ப மறந்துருக்கலாம் அதனால யாரும் கூச்சப்பட வேண்டாம் யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அதனால கை தூக்கி என்கரேஜ் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அருமை நமக்கு சில பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க நான் கௌசல்யாவ பேசுறதுக்கு அழைக்கிறேங்க கௌசல்யா சாரி கோபிசெட்டிபாளையங்க <laughs> 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 இங்க வந்து இதுல இருக்கோம் ஃபார்மிங்டன்ல இருக்கோம் என் கணவர் மற்றும் மூன்று குழந்தைகளோட இங்க இருக்கோங்க அருமை அருமை நன்றி கோசல்யா விளையாடலாங்களா சரிங்க என்ன என்ன தலைப்பு உங்களுக்கு எந்த பழகை எந்த என்ன தலைப்பு மானுடவியல் ஓகே சரி சோ இந்த படத்துல ஒரு பொருள் காட்டப்படுது இந்த பொருள் இன்னைக்கும் பழைய காலத்து வீடுகள்ல எதேச்சியா கண்ணில் தென்படலாம் நான் பார்த்தது இல்லைங்க ஆனா தென்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர்ட்டிருக்கு இந்த பொருளோட மதிப்பு தெரியாம இத அதோட இடை விலைக்கு போட்டு வித்துடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இருந்தது பெரும் பணக்காரர்கள் வீடுல இல்ல கோவில்ல இல்ல பண்டக சாலையில அரண்மனையில பயன்பட்டது அந்த பொருள் என்னங்க வீடு கோயில் பண்டக சாலை அரண்மனை கதவு தாள் போடுற மாதிரி ஏதாவதுங்களா அருமை கௌசல்யா இது இது வந்து சரியான தமிழ் சொல் பயன்படுத்தி சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் கௌசல்யா இது அந்த காலத்தில் நம்ம இப்ப பூட்டுனா ரெண்டு இதை இணைக்கிறதுக்கு பேர் பூட்டு இல்லைங்களா மாட்ட வண்டியில பூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூட்டுங்கிறது ஒரு லேட்டஸ்ட் பேரு அந்த காலத்துல தாழ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான தமிழ் சொல் இந்த இது வந்து ஒரு கதவை தாள் போடுறதுங்க அந்த காலத்துல பலகைய வச்சு பலகையில ஒரு மூக்கு கொடுத்து அதுக்கு நடுவுல ஒரு ஒரு நான் பாத்துருக்கேங்க இது 
திண்டுக்கல்ல <laughs> <laughs> பிரிட்டிஷர்ஸ் இருந்து நம்மளால திண்டுக்கல் மாங்கா புத்துன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஷீட் மெட்டல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அது வந்தோன்னே அது மோர் கன்வீனியன்டா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இதோட அழிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடுச்சுங்க இது அழிஞ்சிடுச்சு பட் இதோட இதோட வரலாற்று தொன்மம் என்னன்னா த சேம் இன்ஜினியரிங் டிசைன் சேம் எக்ஸாக்ட் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் வந்து தமிழ்நாட்லயும் கிடைச்சிருக்கு ரோம்லயும் கிடைச்சிருக்கு அந்த ரோம்ல கேட்டச்ச ப்ரோட்டோ டைப்ப தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோ லாக் ப்ரோட்டோ டைப்புங்கிறாங்க அந்த லீவர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தா இது ஸோ இது வந்து இது ஆனா இது ஒரு ஹைபோத்திஸ் தான் இது ஃபேம் நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் உலகத்தின் முதல் கூட்டு அப்படின்லாம் சொல்ல வரலைங்க பட் இது சிமிலாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இயரிங்லி சிமிலர் ஸோ முதல் கேள்வி வின் பண்ணிட்டீங்க கௌசல்யா ரெண்டாவது கேள்வி போலாமா போலாங்க முடிஞ்சளவுக்கும் <laughs> 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 அடுத்து நான் ஏதாவது ஒன்னு செலக்ட் பண்ணுங்களா ஆமாங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ இந்த ரெண்டு பலகையில மாநகரம் அண்ணா தமிழன் வேற வேற எது வர மாதிரி இருக்குதுங்க தமிழன் தந்தை எல்லாம் ஒரு இதுல வந்துச்சு இது வேற இல்ல இல்ல ரெண்டு ஸ்லைட் இருக்குங்க இது ரெண்டா கீழே நம்பர் இருக்கு பாருங்க இது மூணு மூணா நம்பர் பலகை ஒண்ணு இது ரெண்டாம் நம்பர் பலகை ஓகே அவ்வளவு ஒரே பலகையில போட முடியாதுன்னு இரண்டாவது பக்கமா தொடர்ந்து இருக்குது ஓ சரிங்கண்ணா சரி கடவு சொல் ஓகே இது ஒரு ஹெவியான டாபிக் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக் என் ஆப் டாபிக் இன்றைய டேட் வந்து இது ஒரு பெரிய ஆப்டான டாபிக் ஸோ ஜூலை டுவெண்டி ஃபோர் நைன்டீன் பிளாக் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கடும் சம்பவம் தமிழர் வாழ்வில் நடந்ததுங்க ஸோ எப்படி சொல்றதுங்க அக்டோபர் நைன்டீன் நம்ம இப்போ பெசில் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஐ மீன் அந்த ஹேர்பு பேரு ஹைக்கியன்ஸ்க்கு உச்சரிக்க தெரியாதுங்க அவங்க பெரிஜில் அப்படின்னு சொல்ல தெரியாது அதனால அவங்க பெசில்னு சொல்லுவாங்க யார் யாரெல்லாம் பெசில்னு சொன்னாங்களோ அவங்கள எல்லாம் ரவுண்டு கட்டி அவங்கள வெளியேற்றம் பண்ணுனதா கணக்கு காமிச்சு அவங்கள சாகடிச்சாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல இது வந்து டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்ல நடந்த ஒரு ஒரு கருஞ்சம்பவம் இதே மாதிரி ஒரு கடவுச்சொல் ஒரு மனுஷன் உச்சரிக்கிறத வச்சு அவனோட இனத்தை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அந்த இனத்தை அழிச்சாங்க எக்ஸாக்ட் சேம் டேட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் நடந்தது அந்த கடவு சொல் என்ன அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி இந்த சொல் உச்சரிக்க தெரியலனா நீங்க நீங்க வந்து தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இயர் மார்க் பண்ணி அவங்க எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட் படி நானூறு அன் எஸ்டிமேட்டட் படி மூவாயிரத்துல இருந்து ஐயாயிரம் பேர் இறந்ததா சொன்னாங்க அதுக்கு சம்பந்தமான படம் வந்து அந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கு ஆமாங்க பக்கெட் இருக்கு பக்கெட் வாலி மாதிரி ஆமா வாலி வேற என்ன சிங்கள சொல் என்ன தெரியலையே தெரியலங்க வாலின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம வாலின்னு சொல்லுவோம் சோ சிங்கள சொல் வந்து பால் தியா இந்த பால் தியாங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பாலடியான்னு சொல்லி நம்ம பழக்கப்பட்ட நாக்குக்கு பாலதியா அப்படிங்கிற அந்த இது அந்த இது வராததுனால தமிழர்களை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அடிச்சானுங்க சோ இது வந்து நைன்டீன் 
எயிட்டி த்ரீ பிளாக் ஜூலை ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ல மூணு நாள் நடக்கப்பட்ட இதுக்கு இதுதான் பாஸ்வேர்டுங்க இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில நிறைய பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஷிபோலத்துல ஆரம்பிச்சு ஜூஸ் பர்ஷியன்ஸ் ஹைட்டியன்ஸ் தமிழ்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க மற்ற எல்லா இனத்துக்கும் அவங்களோட பாஸ்வேர்ட் தெரியும் நமக்கு இது தெரிவிக்கிறதுல ஒரு சின்ன முயற்சி நன்றிங்க நன்றி விளையாண்டதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி கோசல்யா நன்றிங்க தேங்க்யூ ஓகே நம்ம பார்ட்டிசிபன் லிஸ்டுக்கு போகலாம் இப்ப சரவணன் கோபால் சாமி அடுத்தது லிஸ்ட்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் அஜாய் வணக்கம் வணக்கம் சரவணன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குங்க நன்றி நீங்க உங்க குடும்பம் ஊர் சொல்லிட்டு நம்ம விளையாட ஆரம்பிக்கிறோம் கண்டிப்பாங்க எனது ஊர் சிவகாசி நான் அங்கே ஃபார்ம் எயிட்ல இருக்கேன் ஒய்ஃப் போனா ரெண்டு பசங்க சரிங்க இந்த இதுல எல்லாமே டஃப்பா இருக்கு இருந்தாலும் முயல் முயல் வேட்டைக்கு போகாம சிங்கம் வேட்டைக்கு போய் தோத்தாலும் பரவாயில்ல அதனால நான் கொஞ்சம் புத்தகம் வந்து வீக் தான் இருந்தாலும் அதையே நான் செலக்ட் பண்றேன் சிவகாசியில இருந்து வந்துட்டு பட்டாசு மேற இருக்கிறத விட்டு வெய்ய காலத்திலேயே யோசனை பண்றீங்களே வெடிக்கிறது இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுத்து பாக்கலாம் ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி வடிவேல சொன்ன மாதிரி சரிங்க புத்தகம் ஸோ புத்தம்ங்க புத்தம்ல வந்து ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் செய்கிற ஒரு சடங்குங்க இது இதை பற்றி வேதத்துலேயோ புராணங்கள்லேயோ இல்லை தேவார திவ்ய பிரபந்தங்கள்லேயோ இந்த வழக்கத்தை பற்றி எந்த எந்த பேச்சும் இல்லைங்க நார்த் வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்லேயும் பெருசாக இந்த பழக்கம் இல்லை சில பேர் பண்ணுறாங்க பெருசாக இந்த பழக்கம் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த அமெரிக்கா வாழ் தமிழர்களும் சரி தமிழ்நாட்டு தமிழர்களும் சரி இதை ஒரு ஒரு இதாக பிடிச்சிட்டு வராங்க எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் பண்ணுறாங்க அது என்ன பழக்கம் இந்த பழக்கத்தோட எச்சம் வந்து புத்தத்துலேருந்து நமக்கு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் ஓகேங்க வேத புராணங்கள் தேவார திவ்ய பிரபந்தங்கள் இந்த பழக்கத்தை பெரிய பேச்சு இல்லை வரங்க ஓகே பழக்கம் இது எப்படிங்க ஆண்கள் அதாவது ஒரு ஒரு சடங்கு மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கலாம ஏதோ ஆமா சடங்கு மாதிரி தாங்க சடங்கு மாதிரி தான் ஆண்களுக்கும் பண்ணுவாங்க பெண்களுக்கும் பண்ணுவாங்க ஓ இது பொதுவான ஒரு சடங்கு பாலின வேறுபாடு இல்லை வந்து அது ஒரு பெரிய முரண் தடை ஏன்னா புத்தத்துல அவங்க வளர்ந்தப்ப அந்த பழக்கம் இல்ல தமிழ்நாடு எப்பயுமே கொஞ்சம் புசும்பு ஜாஸ்தினால பாலின வேறுபாடின்றி கடைபிடிக்கும் ஹைபிரிட் பழக்கம் இது ஓகே ஓகே நான் பாலின வேறுபாடுனா ஓகே அது பாலின வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு சடங்கம் பண்ணலாம் இது கல்யாணம் ரிலவெண்டா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜா அட்லீஸ்ட் ஒரு முன்னாடி ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் பண்ணுவாங்க ஆனா முன்னாடி ஸ்டேஜ் கன்ஃபார்ம் ஓகே 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 இது எப்படி தமிழ்நாடு நம்ம பரவலா எல்லா இடத்துலையும் இந்த பழக்கங்கள் இருக்கா இல்ல ஏதாவது ஒரு செட்டன் செக்ஷன்ல இது ரொம்ப 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 தீவிரமா கடைபிடிக்கிறாங்களா அங்க அப்படி ஏதாவது இருக்கா எப்படி சொல்றதுங்க தமிழர்னு சொன்னா இது இது ஒரு ஐ மீன் இறைவன் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் சொல்லாட்டி உண்மையான தமிழர் இல்லைன்னு இல்லைன்னு ஆயிருவேன் இந்த பழக்கம் சடங்குன்னு <laughs> 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 பழக்கங்கள் இருக்கு அதாவது இந்த நம்ம சடங்குன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அது வந்து அது நம் கிராமப்புறங்கள் இப்ப மறைவிடுச்சு கிராமப்புறங்கள்ல வந்து அந்த பெண்களுக்கு ஒரு சடங்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது ஆண்களுக்கு பண்ண மாதிரி நம்ம தமிழர்ல எனக்கு தெரியல போட்டோலே குழு இருக்குங்க ஓ போட்டோலேயே குழு இருக்கு 
இருங்க கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி பாக்குறேன் வழக்கம் <laughs> 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 மருத்துவம்ங்க பழங்காலத்து வாழ்வு அல்ல ஆண்களும் துறவு போலாம் பெண்களும் துறவு போலாம் புத்த மதத்திலயும் சமண மதத்திலயும் அவங்க வந்தப்ப பெண்கள் துறவு போக கூடாதுன்னு ஒரு இதா இருந்தது தமிழர்கள் அவங்க எந்த பழக்கத்தையும் அவங்க வாழ்வியலுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தினதுனால பெண்களுக்கும் முட்டை அடிச்சு காது குத்துற பழக்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடருதுங்க தகவல் <laughs> At least the source theory is where it comes from. Okay, thanks. Nandri. 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 Participants list. Let's see. So, Anand Vadivel Kaiyu Air Thirkirang. I'm allowing him to talk. Manakam Anand Thabdi Rikki. அலைபேசியில இருந்து ஒரு few seconds கொடுப்போம் கண்டுபிடிங்க ஆனந்த் ஹோப் நீங்க இங்க நாங்க பேசுறது கேக்குதுன்னு நினைக்கிற உங்களுக்கு கண்டிப்பா அப்படி இல்லைனா உங்களை வந்து நாங்க வெயிட்ல வச்சிட்டு அடுத்து உங்களுக்கு மூவ் பண்றோம் திருப்பி நாங்க உங்களுக்கு வர்றோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எங்க அது எங்க ஜாய் அதர் மேக் சென்ஸ் ஷூர் சோ அடுத்து விஷா சிவா இருக்காங்க விஷாலக்ஷ் ரைட் ஆசையா இருக்கு <laughs> 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 சரிங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் ஈழத்திலையும் இன்ன வரைக்கும் நம்ம பாக்குற இன்னும் பாக்குறேன்னு இல்லை ரேராக தான் இப்ப கிடைக்குது பட் இருக்கிற ஒரு கல்லுங்க ஆவுரோஞ்சிங்கிறது ஒரு கல் ஒரு டிராவலர்ஸ்க்கு இப்ப டிராவலர்ஸ் பங்களா அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் வந்தது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு ஹைவே அம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆறு சேர்த்தி சொல்லுவாங்க ஒன்னு வந்து தங்கறதுக்கு மடம் அது ஒண்ணு அது வந்து ரூஃப் ரெண்டாவது சுமை தாங்கி உங்க தலையில சுமை தோ கொண்டு வந்துருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு சுமை தாங்கி கல் இன்னொன்னு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தண்ணி வறண்டு போச்சுன்னா பக்கத்துல கிணறு ஆடு ஓட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டை கட்டுறதுக்கு ஒரு கல் ஆடு கல் இதெல்லாம் நமக்கு பேர் பொருள் நல்லா தெரியுது ஆவுரும் ஜீனி இன்னொன்னு அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்மெண்ட்டும் இருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்மெண்ட் என்னங்கிறது தான் கேள்விங்க 
உங்களுக்கு <laughs> 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 ஊரோஞ்சி பசு அல்லது மாடு அல்லது நீங்க கூட்டிட்டு போற கூட்டிட்டு போறது அவங்களுக்கு உடம்புல எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா அது அவங்க வால் வச்சு அவங்களோட உடம்ப தாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்ல அது தேக்குறதுக்கு மரத்துல போய் தேப்பாங்க தேக்கும் மாடு அத அந்த மாட்டோட அந்த தோல் அரிப்ப நிவர்த்தி பண்றதுக்காக மாடு தேய்ச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு கல் நட்டு வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆ ஊர் மாடு உராயும் கல் ஆ ஊரோஞ்சி கல் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலா நம்ம நம்மளை பத்தி மட்டும் நினைக்கல எல்லாரும் சேவம் சாப்பிட்ற ஆட்களும் இருக்காங்க நிறைய சாப்பிடுவோம் நம்ம உணவுல அது முக்கியமான பழக்கம் ஆனாலும் நம்ம உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு ஹியூமனிஸ்டிக் அப்ரோச்சா அதை நம்ம நடத்துறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்றோம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல டேட்டா ரெசிலியன்ஸ்னு சொல்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்க்குற காண கிடைக்கிற கலாச்சார தொன்ம எச்சங்கள் ஈழத்துலையும் கிடைக்குங்க நம்ம அதை டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் இருக்குதா அங்கேயும் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாயக்கர் போருக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட நிறைய கலாச்சார விஷயங்கள் ஈழத்தில் நடக்காது அங்கே வேற மாதிரி நடக்கும் ஸோ அதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல இது ப்ரூஃப் பாயிண்ட்டு விலங்குகளை எல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான இது கொடுத்து அவங்களோட தேவைகளையும் பூர்த்தி செல்ற செய்யற மாதிரி பண்ணிருக்காங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு நன்றிங்க அஜய் நன்றி விஷா அதுக்கு அப்புறமா யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் கை தூக்கி இருங்கன்னு சொல்லி அதோட நிறுத்தி அவங்களுக்கு கேள்விய கேட்டு நிகழ்ச்சி முடிக்கலாம் எங்களுக்கு ஓகே இணைந்திருக்கிறவங்க விளையாடுறதுக்கு விருப்பம் இருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய நேரமும் முக்கியம் ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பத்து பதினைந்து நிமிடம் தொடர்றதுக்கு வந்து ஓகே விருப்பம் முடியும் அப்படின்னா நம்ம அதை அப்படி பண்ணலாங்க சரிங்க இப்ப இதுக்கு முன்னாடி கேட்காதவங்க ஆனந்த் வடிவேல் இன்னும் அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க ஐ மீன் மியூட்ல தான் இருக்கீங்களா ஆம் ஆனந்த் வடிவேல் நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க உங்க போன்ல அன்மியூட் ஆப்ஷன் இருக்கும் போன்ல இருந்திருந்தீங்க சரிங்க நான் கேரளால இருந்து இங்க நாகடக்ல இருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க சோஃபார் எனக்கு அவ தமிழ் தெரியும் நல்லா தெரியும்னு சொல்ல மாட்டேன் நானும் கொஞ்சமா தெரியும் அதனால இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனா என்ன மன்னிச்சிருங்க சோ நான் உடை பிக் பண்றேங்க கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு சரியான கேள்வி சரிங்க சோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொஞ்சம் பானுப்ரியா சாயல்ல இருக்கிறது சரஸ்வதி தேவியோட ரெண்டிஷன் ராஜா ரவிவர்மா அவர்கள் வரைந்த ஓவியம் சரிங்களா லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒரு இமேஜினரி போட்ரையல் ஆஃப் ராஜராஜ சோழன் இது ரெண்டுலயும் உள்ள தகவல் பிழை அல்லது கருத்து பிழை சொல்லுங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாலும் ஓகே தான் மகளிருக்கு 
உடையில குறைய கண்டு படத்துலயும் உடைய வச்சு குறைய கண்டு பிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்கிறீங்க நல்ல கேள்வி பாப்போம் அவங்களே சூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நீங்க நீங்க சரஸ்வதின்னு சொன்னீங்களா ஆமாங்க இது ஒரு சரஸ்வதி அதனால <laughs> 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 ஒண்ணுலி <laughs> 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 சரியான பதில் அதுதாங்க ஸோ ஓகே ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா தேய்த்த உடை போட்டிருக்கிறாங்க ராஜராஜ சரி இந்த பிளவுஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் வச்ச ஷர்ட்டு இந்த ஷெர்வானி இல்லை ஒட் எவர் நாம சொல்லும் சவுத் இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்ததுங்க எயிட்டீன்த் சென்சுரி கிட்டத்தட்ட தான் வந்தது அப்படியும் அந்த பிளவுஸ்ங்கிறது இட் இட் நாட் ஹேவ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் ஏன்னா பிளவுஸ் தைக்கணும்னா உங்களுக்கு ஸ்வீவிங் மிஷின் வேணும் அதுக்கு இல்லைன்னா கையில் தைக்கிற ஆட்கள் இருக்கணும் தையல்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு துணி தைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பாரம்பரிய கலை கிடையாதுங்க தமிழர் வாழ்வியல்ல நம்மளோட இது ஆர் ஆர் சவுத் இந்தியா தமிழ்னா டேக் இட் அப்ராட் இது ஸோ இங்கே ராஜராஜ சோழன் வந்து ஸ்லீவ் போட்டு ஷர்ட் போட்டு கஃப்ஸ் வச்சு சரஸ்வதி தேவிக்கு வந்து அவங்களோட பிளவுஸ் பிளவுஸுக்கு பார்டர் இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் முகல்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டே வந்தது ஸோ முதல் தகவல் பிள்ளை அதுதாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் ஆஃப் கிளாத் இடுப்பில் கட்டினா வேட்டி உடம்பு சுற்றி போட்டாங்கன்னா அது சாரிங்கிற மாதிரி தான் கான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இருந்ததுங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த வீணை இந்த ரெண்டு குடம் உள்ள வீணை வந்து அதுவும் மச் லேட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தஞ்சாவூர் வீணைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்தில் கோவில் சிலைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்ஸ் உள்ள அந்த ஃபிளாட் பீஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த குடம் இருக்காது ஸோ இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் தகவல் பிள்ளைங்க பட் யூ காட் த ஃபர்ஸ்ட் இது பிளவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க அதனால அது இது கிவ் தட் ஆன்சர் டு யூ அடுத்த கேள்வி விளையாடுறீங்களா பலகை ஒன்னா பலகை ரெண்டுங்களா ஒரு <laughs> 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 நெய் போர்ட்ஸ் இருக்கும் பல பாறங்கள்ல இதுதான் பெருவழி ரெண்டு பெருவழி ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க மயில் கற்கள் இருக்கும் மயில் காதம் தான் சொல்லுவாங்க மயில் கற்கள் பண்ணிருக்கேன் சத்திரம் இருக்கும் பட்டறை இருக்கும் ஏதாவது இழுத்துட்டு போற மாட்டு வண்டியில பிரச்சனையாச்சுனா இல்ல கால இது பண்ணோம்னா அவங்க கொடி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா இல்ல அரைக்கிறதுக்கு தேவைனா அங்கேயே அரைகல்கள் இருக்கும் அதுதான் விஷுவலா உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பிரஸ் வேணும்னு சொல்லுவோம் நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேல எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் இருந்திருக்கு எல்லா எக்ஸ்பிரஸ் வேவும் பெரு வழிகளும் ஒரு போர்ட்டை இன்னொரு போர்ட்டோட கம்ப கனெக்ட் பண்ணும் கொற்கை அல்லது தூத்துக்குடி மகாபலிபுரம் பூம்புகார் நாகப்பட்டினம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கோழிக்கோடு வஞ்சி பட்டினம் இந்த முசிரி இந்த மாதிரி இன்டகிரேட்டட் ப்ரோட்டோ தமிழ் கிங்டம்ஸோட எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ்ங்க இது ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேஸில் இருக்கிற என்ன சொல்றது அந்த ரூட்ல தான் ட்ரேடு ஃப்ளரிஷ் ஆகும் ஸோ உங்களோட கேள்வி இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேவோட நேம்
பாயசம் கோழிக்கோடு வரைக்கும் போற வழித்தடம் சமீபத்துல தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்து காட்டு வழியில கோயம்புத்தூர்ல இது வாழையார் பக்கத்துல மதுக்கரை வாழையார் பக்கத்துல தான் இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் நடு பக்க நடுவுல இருக்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைச்சது அந்த வழிய இது பண்ணி போறப்ப பழைய காலத்துல முப்பது அடிக்கு ரோடு போட்டிருக்கிறாங்க அதாவது வெறும் கால்ல நடந்து போறது மாட்டு வண்டியில போறவங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபீட்ல ரோடு போட்டு எவ்ரி இயர் அதை வந்து ரெனவேட் பண்ணி அதை ஆக்டிவா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா தமிழர்களோட சவுத் இந்தியன்ஸோட பிரைமரி ட்ரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃபுங்க இதுல இன்னொரு என்னன்னா ட்ரேடு போறப்ப எப்பயுமே திருட்டு போவோம் ஸோ திருடு போகாம இருக்கிறதுக்காக ஹைவே பேட்ரோல் மாதிரி நிழல் படை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிழல் படை அற வச்சு நாம நடந்து போயிட்டு இருப்போம் நாம நடந்து போறத அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க பார்க்கறது நமக்கு தெரியாது அவங்க ஷேடோ ஆர்மி நம்மள ஏதாவது கொள்ளையர்கள் வந்து கொள்ளையடிச்சா மட்டும் வந்து காப்பாத்தி கொடுத்துட்டு மட்டும் போற நிழல் ஆர் நிழல் படை இருந்தது அதே மாதிரி கோஸ்டல் கார்டுன்னு சொல்லப்படுற போர்ட்ஸ சுத்தி சி பெட்ரோலிங் பண்ற நேவி சிஸ்டமும் மூணு மன்னர்களுமே மூணு அரசாங்கமே வச்சிருந்தாங்க ஓகே ரொம்ப நன்றி நல்லா விளையாண்டீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் பூஜா அடுத்தது ஆதி பழனி வேலு டாக் ஸோ ஆதி வந்து என்னோட பெண்ணுங்க அதனால அவளுக்கு பரிசு கிடையாது பட் கண்டிப்பா விளையாடுறதுக்கு உரிமை கண்டிப்பா உண்டு நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தது எல்லாம் முன்னாடி நீங்க இதுல கேள்விகள் எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது ஈவன் தோ தமிழ் சங்கம் இதை உங்களோட ஒருங்கிணைத்து நடத்தியிருந்தாலும் அதனால அவங்க சரியா சொன்னாங்கன்னா இப்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுலயே யங் ஏஜ் அவங்க தான் இருக்காங்க ஐ எம் ஷியூர் நீங்க கண்டிப்பா வந்து இன்டகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கிறீங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கலாம் என்கரேஜ் பண்ணலாம் அஜய் அதனால நீங்க வேண்டான்னு முதலே சொல்லிட வேண்டாம் இட்ஸ் ஓகே சரி ரொம்ப நன்றி ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் கன்சிடரிங் ஆதி அல்லது வித்யா யார் விளையாடுறீங்க ஹலோ வணக்கங்க சாரி நான் ஆதி இல்ல வித்யா இல்ல என் பேரு அஜிதா என் தம்பி பொண்ணு இங்க வந்திருக்காங்க சோ இந்த ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்றீங்க ஆனா நான் வந்து என்னை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருந்தீங்கன்னா உணவு தான் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அதே ரொம்ப டஃப் கொஸ்டினா இருந்துச்சு சோ சரி என்னதான் நான் சும்மா ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றேங்க எப்படியும் தப்பா இருக்கும் பாத்துக்கலாம் நீங்க வெளிய சென்னையில இருந்தோ இல்ல அங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மிக்க சந்தோஷங்க நீங்க கனெக்ட் பண்ணதுல ஆமாங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சோ சுமை தாங்கி ஓகே ஓகே அஜித்தா வந்து என்னோட அக்காங்க ஓகே சோ நம்ம ஊர் பட்டிக்காடு எல்லையில சுமை தாங்கி கல் பாத்துருப்போம் அந்த சுமை தாங்கி கல் வந்து ஏ மு முக்கால்வாசி இந்த சத்திரத்துக்கு பக்கத்துல வைப்பாங்க இல்ல ஒரு ஊரோட எல்லையில வைப்பாங்க அதோட பயன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது தலை சுமையை கொண்டு போய் அங்க வைக்கிறதுக்கு இது சுமை தாங்கி ஆனா யாரால் அமைக்கப்பட்டது இது வந்து கிராம நிர்வாகத்தால் அமைக்கப்படுதா இல்ல மன்னர்களால் அமைக்கப்பட்டதா இல்ல பொதுமக்களால் அமைக்கப்படுறதாங்கிறது தான் கேள்வி சோ நான் நினைக்கிறேன் இது வந்துட்டு அந்த காலத்துல இப்ப ஒரு கர்ப்பிணி பெண்கள் பிரசவத்துல இறந்துட்டாங்கன்னா சோ அவங்க நினைவா அது வைக்கிறது சோ அவங்களோட ஃபேமிலி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சரியான பதில் அதுதான் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போட்டிருக்கு குழந்தைகள் 
சின்ன வயதுல தவறிட்டாங்கன்னா குழந்தைகள் இல்லை பிரெக்னென்ட் விமன் தவறிட்டாங்கன்னா இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் பிரெக்னன்சி வந்ததுன்னா தமிழர்களோட அறம்படி அவங்க வந்து அது ஒரு சொந்த சோக நிகழ்ச்சியா இல்லாம மக்களுக்கு பயன்படுற கமமரேட்டிவ் இவெண்டா பண்ணாங்க அந்த கமமரேட்டிவ் சேரிட்டி வந்து சுமைதாங்கி கல்ல ஊரோட எல்லையில வைக்கிறது அப்படி வைக்கிறப்ப ஈவன் ஆஸ் லேட் அஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்ல கூட சுமைதாங்கி கல்கள் கிராமத்துல வைக்கிறாங்க ஈவன் தோ இப்ப பயன் இல்லைனாலும் அப்ப அதுல இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க இந்த இந்த இவருக்காக இது செஞ்சதுன்னு சொல்லி ஸோ ஒரு ரெண்டா எவ்வளோ வருஷ பழக்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடருது லைவை நம்ம வாழ்க்கையில இன்டகிரேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை ரொம்ப நல்லா விளையாண்டிங்கா அடுத்த கேள்விக்கு போலாங்களா நன்றிங்க போலாம் இடம்புரம் ஓகே இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமான கேள்வி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க அட்டம் பண்ணுங்க இந்த பனைமரம் நம்ம தமிழ்நாட்டோட மரத்தை குறிக்குது நினைக்கிறேன் அப்புறம் மலையாடு அந்த ராஜ தமிழ்நாட்டோட குறிக்கிற ஒரு மிருகம் அரசு சின்னம் அரசு சின்னம் அப்புறம் வந்து வாதநாராயணம் பூவங்களா இல்ல பூவரசம் பூவா எனக்கு சரியா தெரியல அது பேரு அந்த புறா அது வந்து ப்ராப்ளி மாடப்புரா கரெக்டா இல்ல பட் தீமேட்டிக்கா இது நாளும் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னு உங்களால சொல்ல முடியும் நம்ம ஆமா தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்ட் பண்ணது நினைக்கிறேன் ஓகே தமிழ்நாட்டோட அரசு சின்னங்கள் இந்த நாளும் பனைமரம் வரை வரையாடுது தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் அனிமல் ஓகே மரகத புரா வந்து சிறுவாணி பகுதியில காணப்படுற எம்ரல் டோ அப்படினு சொல்றது செங்காந்தல் பூ செங்காந்தல் பூ தான் ஈழத்திலையும் தமிழர்களோட சின்னமாவே இருக்கு இதனாலும் தமிழ்நாட்டோடது சோ பாதி தாறு தாண்டி சரிங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கு கண்டுபிடிங்க இது உங்களுக்கு டஃப் ஒரு வேல் இருக்கு யார் கேட்டியாவது நான் க்ளூ கேட்கலாங்களா ஹெல்ப் கேட்கலாமா ஓகே தலைவர் கிட்ட இருந்தோ இல்ல யார்கிட்ட வேற கேளுங்க ஏதோ க்ளூ கொடுக்க போனீங்களா எத்தங்க நீங்களே முயற்சி பண்ணுங்க நம்பியிலேயே சரி ஓகே ஏன்னா ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து பெட்டரா தெரியும் எங்களை விட இருக்கீங்களா இவ்வளவு தூரம் நீங்க கொண்டு வந்ததே பெரிய விஷயம் இந்த மரம் கொஞ்சம் ரொம்ப இதா இருக்குங்க அது ஓகே ஒ <laughs> 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 தமிழ்நாட்டோட <laughs> 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 முதல் கேள்வியா வச்சுக்கோங்க ஓ சரி சரி சரிங்க ஓகே எப்படியோ கொஞ்சம் 
பிடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் விளையாண்டதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி தலைவரோட இதுல விட்டுறேன் அவங்களுக்கு பரிசு இருக்கா இல்லையானா நம்ம பின்னாடி பாத்துக்கலாங்க ஓகேங்க ஓ தேங்க்ஸ் ஆனா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஆன்சர் இருக்குங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல இவ்வளவு டீடைல்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு பின்னாடியோ அப்படின்ட்டு இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்க நினைக்கவே இல்ல ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க இப்ப ஆர் ஜே அப்படின்னு நான் வேற யாராவது மிஸ் பண்ணிருக்கேன்னா ஆர் ஜேன்னு ஒருத்தர் கை தூக்கி இருக்கிறார் ஆமா இது இந்த இது வரைக்கும் தூக்கணவங்களோட நம்ம அப்புறம் குமரப்பன் வந்து மறுபடியும் இரண்டாவது டைம் கேட்டிருந்தாரு ரேமா கலையரசு இவங்க மூணு பேரும் கேட்டிருந்தாங்க பட் அவங்க கைய லோயர் பண்ணிட்டாங்க அதனால ஆர் ஜேவுக்கு அவட வந்து இது பண்ணலாம் அந்த கலையரசு குமரப்பன் ரேமா இவங்க மூணு பேரும் ஸ்டில் கேக்குறீங்கன்னா பிளீஸ் கை தூக்குங்க உங்களை அலோவ் பண்றோம் இல்லைன்னா இவங்களோட நிகழ்ச்சியை முடிக்கலாம் ஓகே கலையரசு மறுபடியும் கை தூக்கி இருக்காருங்க சோ ஆர்ஜேக்கு போலாங்க அடுத்தது கலையரசுக்கு போலாம் அதோட விளையாட்ட முடிக்கலாம் ஆர்ஜே வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ரங்கராஜனுங்க டாக்டர் ரங்கராஜன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க இங்க வெஸ்ட் ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருக்கேன் ஒய்ஃப் துர்கா ரெண்டு பசங்க ஆதித்யா அண்ட் அனிருத் ஏகலை ஒரு மாதிரி அஜாய் வந்து எனக்கு குருங்க தூரத்துல இருந்து பார்த்து அவர்கிட்ட என்ன கத்துக்க முடியுமோ கத்துக்கிறேங்க அதுக்காக என்ன பழகை விளையாடுறீங்க நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாக்குற ஆள் வந்து தமிழ்நாட்டுல பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல படித்தவர் வளர்ந்தவர் தீவிரவாத இயக்கத்துல சேர்ந்து நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடியவர் அதுக்கப்புறம் அரசாங்கங்களால் உலக அரசாங்கங்களால் கைது பண்ணப்பட்டு சிறைப்படுத்தப்பட்டு சிறையிலிருந்து வெளியில வந்தவர் நான் படித்தவர்னு சொன்னது அவங்களும் ஒரு டாக்டர் தான் இன்சிடென்ட்லி மெட்ராஸ்ல தான் படித்தாங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இவரோட தலைவரை இவர் சிங்கப்பூர்ல பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே அவங்க தலைவரை வந்து அவங்களுக்கு பிடித்திருது அதனால படையில சேர்ந்துடுறாங்க அவங்களோட தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வயது வரைக்கும் ஏழைகளுக்கு மருத்துவம் பார்த்தவர் இவங்களோட அடைமொழி வந்து கேப்டன்கிறது இவங்க உலக அரசாங்கங்களால் கை இது கைது செய்ய கைது செய்யப்பட்டப்ப அவங்களோட அஃபிஷியல் பொசிஷன் அவங்களோட அந்த இயக்கத்துல அவங்களோட அஃபிஷியல் பொசிஷன் கேப்டன் இவங்க யாரு ஒருந்தது <laughs> 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 ரஷ்யாவோட ரெட் ஆர்மி கிட்ட மட்டும்தான் விமனுக்குன்னு ஒரு ட்ரூப் வச்சிருந்தாங்க சோவியத் ஆர்மி ஆஹ் இந்தியால இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியோட ஐஎன்ஏவோட ட்ரூப்ஸ்ல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தமிழர்கள் தான் அதிகம் பங்கேற்றாங்க அதுல குறிப்பா கேப்டன் லக்ஷ்மி சேகல் வந்து மெடிக்கல் கார்ப்ஸ்ல ஃபீல்டுலயே போய் ஒர்க் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் செய்யப்பட்டார்கள் ஜப்பானியர்களால் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அது முடிச்ச பிறகு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துல சேர்ந்து அப்துல் கலாம் பிரசிடென்டா இருந்தப்ப நாமினல் அப்போசிஷன் வேணும் யாராவது தனிச்சையா அவர் எவரும் ஜெயிக்க கூடாது ஜனநாயகத்துல வேணுங்கிறதுக்காக இவரை வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா இவரை முன்னிறுத்தினாங்க மிக சிறந்த ஒரு மனிதநேயம் மிக்கவர் அவரோட தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஆக்டிவ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இறந்து பத்து வருடம் ஆகுது இவங்களோட நினைவு தினம் நேர்த்துன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி டாக்டர்
Press unmute Pony Acha. Clear Sanmute. If a person with the cake in la, I cake in it. Okay, and a key the Patti Alame Trinjakan Rumbaru Mark, even the Urukali Motor Kakan Kagan, Aram Kardi Anna Anna Patti Anna Tripla Kakan. Okay. So Anna will connect to you in a relationship over the night. எனக்கு தெரிஞ்சு அறிஞர் அண்ணாக்கு வந்து ஏழு பல்கலைக் கழகம் வந்து முனைவர் பட்டம் கொடுத்தாங்க ஓகே அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒண்ணு நாவும் இருக்கு ஏழு வந்து கனடிகட்ல இருக்கு சரியான பதில் சோ அறிஞர் அண்ணாவுக்கு ஏளோட சப் ஃபெல்லோ அப்படிங்கற ஹானரரி விசிட்டிங் ப்ரொபசர் அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க அண்ணாவுக்கு கொடுத்த அந்த அங்கீகாரம் வேற யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுதுன்னா பல நோபல் லாரெட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரைட்டர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாங்க பட் ரொனால்ட் ரீகன் மாயா ஆஞ்சலோ ஆங்ஸ்மன்யூ இவங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ணாவும் அந்த ஒரு ஆனரி லிஸ்ட்ல இருக்காரு ஸோ சரியா விளையாண்டிங்க முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி போகலாம் அடுத்த பக்கம் போங்க அடுத்த பக்கம் பார்த்துட்டு தந்தை போங்க தந்தை நம்ம தமிழர் தந்தை அப்படின்னு ஈழத்துல எல்லாராலையும் அன்போடு அழைக்கப்படுறவர் செல்வ ரத்னம் அவருதான் அவரு ஈழத்தந்தை சொல்லுவாங்க செல்வா அருமை மிக சிறப்பு பரிசு வின் பண்ணிட்டீங்க சூப்பர் சூப்பர் சோ ஈழ ஈழத்தந்தை செல்வா மக்களுக்காக போராடினவர் கிட்டத்தட்ட ஐ மீன் அவர் படித்த படிப்பு வந்து ஹி வாஸ் எலிஜிபிள் டு பிகம் அ கிங்ஸ் கவுன்சிலர் இன் கிங்ஸ் கோர்ட் வேர்ல்ட் வார் டூ சமயத்தில் ஐ மீன் லேட்டர் ஏழு முறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இலங்கை குடியரசுக் கட்சி தொடங்கினவர் அவர் அறவழி போராட்டத்தில் கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கை வச்சுருந்ததுனால அவர் ட்ரௌசர்ட் காந்தின்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர் இவரை ஏமாற்றிட்டாங்க இருந்தாலும் அவன் அவருக்கு அவர் கையெழுத்து போட்ட கையெழுத்துக்கு நிறைய இவரு பேர்லயே இவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள்னா இவரு பேர்லயே இப்ப மவுண்ட் பேட்டன் பேக்ட்னு சொல்ற மாதிரி செல்வா பேக்ட்னே இருக்குங்க பட் ஸ்டில் ஒரு இடத்துல உரிமைகளுக்காக போராடின மிகப்பெரிய தலைவர்ல தமிழர் தந்தைன்னு மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட அறவழி போராளி தந்தை செல்வா நன்றி அஜய் இன்னொரு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ரீவியஸாக நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா அந்த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ சமயத்தில் அந்த கீவேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணாங்க கடவுள் சொல் பாலத்தியல பாலத்தியல் அது என்ன பாலதியா நான் டைப்பில் பண்ணுறேங்க பிஏஎல்ஏ டிஹெச்ஐ ஒய்ஏ அது சரியாக சொல்ல வேண்டிய முறை வந்து பாலதியாங்களா விளையாண்டதுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ரெண்டு மட்டும் நானா ஒரு குவிக் இது மட்டும் எடுத்துட்டு நான் கொடுத்துறேங்க ஒன்று வந்து தமிழர்களோட நீர் போக்குவரத்து நம்ம ஃபார்மிங்டன் ரிவரில் கயாக் பண்ணுறோம் நம்ம ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரூ போகிறாங்க அண்ட் நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டீஸ் பார்க்குறோம் இந்த இதுக்கு தமிழ் சொற்கள் அது மட்டும் சொல்லி அது மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இதை முடிச்சுக்கிறேங்க ஸோ தமிழில் நம்ம எல்லாத்தையுமே படகு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடுவோம் பட் படகுனா பொருள் கொண்டு போகிறது தான் படகு துடுப்பு போட்டு பொருள் கொண்டு போனா அது படகு வேகமா வண்டி ஓட்டிட்டு போனா அதுல பொருள் கொண்டு போக முடியலனா அதாவது அந்த பொருள்னா சின்ன அளவு மட்டும் கொண்டு போற வேகமா ஓட்டணும்னா அதுக்கு பேரு ஓடம் நிறைய பேர் சேர்ந்து வேகமா ஓட்டினா குரூனு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து தமிழ்ல வல்லம் நம்ம தெப்ப குளம்னு சொல்றோம் குளத்துக்கு நடுவில் ஒரு தெப்பம் இருக்கு தெப்பங்கிறது ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் அதை கையில கட்டி தான் முன்ன பின்ன இழுப்பாங்க அது வந்து தெப்பம் அதுதான் நீர் போக்குவரத்து இது தமிழ்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் குறிப்பா சொற்கள் இருக்கு வி ஹேவ் ஐ மீன் அப்கோர்ஸ் நாவாயில இருந்து தான் நீதி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி இது மூணு மட்டும் சொல்லிடுறேன் பரிஸ் பரிசல்னு தெரியும் ரொம்ப வயலண்டா பண்ணாம ஸ்மூத்தா ரோ பண்ணிட்டு போறது நிறைய மக்களை உட்கார வச்சுட்டு பிரைமரிலி மக்களுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து ஷோர் ஏ டு ஷோர் பி கொண்டு போறது பரிசல் 
மரத்தை ஒன்னா கட்டி அதாவது மரத்தை துளைக்காம கெனோவா பண்ணாம மரத்தை பல மரங்களை ஒன்னா சேர்ந்து கட்டுறதுக்கு பேர் கட்டுமரம் செயல் உள்ள ஷிப்புக்கு பேரு நாவாய் நாவாயில இருந்து தான் நேவி வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது இது ரெண்டு மட்டும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஈவன் த ரெட் சோ ரெலவெண்ட் நம்மளோட பாஸ்ட் டைம் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பட் அதர் தென் தட் ஐ திங்க் ஐ கம்பேர்ட் எவ்ரி திங் ரொம்ப நன்றி சிவா வாய்ப்பு கொடுத்தது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் I just wanted everyone to uh, round of applause to Aditya Kumarappan. Uh, actually, Aditya is behind the scenes, very diligent, very patient. I was talking about Aditya for 45 minutes. Uh, he was patient enough to do, sit through the whole thing. Uh, junior in Farmington High School, loves playing tennis, cricket. He has a lot of fun in the world. நான் குழந்தைங்கிட்ட ஒன்னு கேட்கறத அவங்க பெருசானவங்க சேரிட்டி என்ன மாதிரி சேரிட்டி பண்றதுக்கு பிடிக்கும் கேட்டப்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தர்றது கணக்கு சொல்லி தர்ற மாதிரி நேரம் கழிக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த சேரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆதித்ய குமரப்பன் இஸ் அ ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் நான் சங்கத்துக்கு ஒரு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் கேட்டுகிறது பிகாஸ் ஈ வாலண்டியர் ஃபார் திஸ் ஏதாவது ஒரு கமமரேஷன் சர்டிபிகேட் ஒரு வாலண்டியர் சர்டிபிகேட் அவருக்கு கொடுக்க முடியுமாங்கிறது ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் அது நம்ம ஆஃப்லைன் அப்புறம் பேசிக்கலாங்க நன்றிங்க மிகவும் அருமையான நிகழ்ச்சி திரு அஜய் குமார் பழனிவேல் அவர்களை துவள்களும் துணுக்குகளும் என்று தலைப்பிட்டு விட்டு பெரும் திரளான தகவல் திரட்டுகளையே எங்களுக்கு தந்துள்ளீர்கள் மிக்க நன்றி ஆஹ் இப்பொழுது கேள்வி பதிலுக்கான நேரம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் தங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பின் ஆஹ் கேட்கலாம் மற்றும் பின்னூட்டங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை தெரிவிக்க அஜய் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குங்க கேட்கலாமா அந்த நீங்க இந்த ஒரு என்னது மாட விளக்கு அதுக்கும் அந்த பஞ்சத்துக்கும் அந்த கடலை உருண்டைக்கும் கடலை உருண்டைக்கும் பஞ்சத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அந்த மாட விளக்கு என்ன கனெக்ஷன்ங்கிறது நான் கியூரியஸா இருக்கேன் இல்ல இல்லீங்க அதான் கடலையில இருந்து கடலை எண்ணெய் மட்டும் தான் எடுத்தாங்க அந்த எண்ணெயை வச்சுதான் மாட விளக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஸோ அந்த காலத்து காமன் வீட்டில் இருக்கிற லேம்ப் வந்து மாட விளக்கு தான் இல்லைங்களா எல்லா வீட்லையும் மாட ஒன்று அந்த கனெக்ஷன் என்ன எனக்கு புரியலாதான் கேட்டேன் நன்றி நன்றிங்க டாக்டர் ரங்கராஜன் க ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட நம்ம ஃபீட்பேக் அந்த இதை முடிப்போம் ரங்கராஜன் ஆ நீங்கள் இப்போ பேசலாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்த ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் மிச்சம் இருக்கிற அந்த ரெண்டு மூணு தானே ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு அதையும் போட்டு சொல்லிடலாம் இல்லையா சரிங்க நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ஓகே அடுத்தது குமரப்பன் இருக்காங்க கலையரசு <laughs> 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 அஜய் மிக சிறப்பாக பண்ணீங்க நல்ல ஒரு தீர ஆராய்ந்து மிக அறிய மிகவும் ஒரு ஆர்வமான தகவல்கள்லாம் பகிர்ந்துட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நம்ம குமாரோட பையன் ஆதித்யா ஒன்று அருமையான ஒரு தட் ஷோஸ் நோ ஹவு மச் ஹீ ஷோட் ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐம் நாட் சர்ப்ரைஸ் அபவுட் ஹிம் பிகாஸ் நோயிங் தட் கீழ் பட் உண்மையாமே ஒரு வெரி என்கரேஜிங் திங் ஆல்சோ மிக சிறப்புங்க ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி தேங்க்யூ 
அடுத்தது உங்க ஃபேமிலியில இருந்து கை தூக்கி இருக்காங்க ஆதி ஆதி அண்ட் கோ அஜோ அந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் எங்களுக்கு சரியா தெரியல இந்த மார்க்கோ போலோக்கு பிடித்த உணவு எதுங்கிறது எங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அந்த இது கேக்ல சரியா வெற்றிலை 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 ஓ ஓகே 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 தேங்க்ஸ் நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி அஜாய் இப்பொழுது கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு பாலாவி ராமன் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க வருமாறு அழைக்கிறோம் வணக்கங்க நான் வந்து அஜாய் குமாரோட பிரசன்டேஷன் இது முதல் முறை இல்லை நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் ரெண்டு மூணு தடவையாவது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இப்ப இன்னி கிடைச்சது வந்து ரொம்ப பெருசா நான் கருதுறேன் ஏன்னா தமிழ் சங்க நிகழ்ச்சிகளில் எப்போதுமே கலந்து உரையாடல் இருந்ததுன்னா அதாவது பார்ட்டிசிபேட்ரி இன்ட்ராக்டிவ் அப்படி இருக்கும்போது மக் எல்லாரும் இப்போ யார்னாலும் வராங்களோ எல்லாருக்கும் அது ஒரு ஈடுபாடு வந்துடுது அது அப்படி கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப நாளாக எல்லா பிரசிடென்ட்டுமே அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நானூற்றம்பது ஐநூறு பேர் கொண்டு வரும்போது எல்லாரும் எப்படி மேடர் கொண்டு வருது அந்த மாதிரிலாம் அவங்க நிறைய தடவை டிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அதை வந்து இது புது விதமான வகையில் நீங்க இது கொண்டு வந்தது வந்து உண்மையிலேயே எல்லாரும் கடமைப்பட்டிருக்கணும் உங்களுக்கு அது பெரிய ஒரு பாராட்டை கொடுக்க விரும்புறேன் அடுத்ததாக இது பண்றது வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா என்சிக்ளோபீடியான்னு சொல்லுவோம் பாருங்க நீங்க யூரோப் ஐரோப்பால இருந்து தமிழ்நாடு போய் ஸ்ரீலங்கா போய் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி பழங்காலத்துக்கு போயிட்டு புது காலத்துக்கு வந்து அது மாதிரி ஒரு ஒரு செய்யறதுக்கு வந்து உண்மையிலே இது ரொம்ப என்ன சொல்றது பாராட்டத்தக்க நிகழ்ச்சி அதுல வந்து இது வந்து எல்லாருனாலும் பண்ண முடியாதுங்க ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ரிசர்ச் பண்ணா கூட ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் அதை நீங்க அதை வந்து தமிழ்ல வேற கொண்டு வரதுக்கு நீங்க ரொம்ப கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுவே ஒரு இதுக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் செலவு பண்ணோம்னா அதுக்கு அதுக்கு ஆனதர் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது தவிர ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிடலாம் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் ஒரு கோர்வையாக கொண்டு வந்து அது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப காலம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கிறது இதில் தெரிய வருதுங்க ஏன்னா இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் செஞ்சுருந்தா தான் இதை இந்த ஒரு ஒன் ஹவர்லேயோ ரெண்டு ஹவர்லேயோ நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருமே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் சரி அது பண்ணி நான் கூட ப்ரிப்பரேஷன்லாம் இருக்கட்டும் அடுத்தது அது கோர்வையா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்து அதுல வந்து எல்லாரும் வந்து யாருக்கல்ல யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து கொண்டு வந்ததுக்கு இது மிகச்சிறந்த வகையில இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க இது மாதிரி மேற்கொண்டு நம்ம நிறைய பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின் டீசர்ஸ் அதாவது ஒரு நம்மளோட மூளையை செலவு பண்ணி கொண்டது எல்லாருக்கும் ஆர்வம் நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு டாபிக் பார்க்கும் போது அதுவும் இருபத்தாறு வகையான இது கொண்டு வந்திருக்கீங்க வரும்போது எல்லாருக்குமே ஆர்வம் ஒரு ஏற்படுற மாதிரி அதுவும் அந்த சொன்னாங்க பாருங்க அந்த சுமை தாங்கி சுமை தாங்கி நான் நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அந்த உங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க பாருங்க அதாவது ஒரு கர்ப்பிணி பெண்கள் இது பண்ணும் போது ஆஹ் அது ஒரு மற்றவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு அது ஒரு பெரிய ஒரு இது அது மாதிரி ஒரு இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியாது தமிழர்களோட இதுல ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது பண்றது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க நம்ம எங்கெங்கயோ போயிட்டு வந்துட்டோம் நம்மளோட கடந்த இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் மறந்து எடுத்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க அதுக்கு தமிழ் சங்கம் கடவுப்பட்டிருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி திரு பாலாவர்களை நன்றியுரைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் சிவா தாங்கள் ஏதாவது ஓரிரு வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் நன்றி துர்கா அஜய் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படிங்கறது இதை பார்க்கும் போதே தெரியுது ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய ரிசர்ச் தான் இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா உங்க ஃபேமிலியிலிருந்து ஜ இணைஞ்சு அவங்களும் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நிகரா ஒவ்வொரு தகவலையும் சொன்னதை பார்க்கும்போது ஐ திங்க் நீங்க நீங்களும் சரி உங்க குடும்பம் சரி நீங்க எல்லாருமே ஒரு சில விதியங்கள்ல ஆராய்ச்சி ஒவ்வொரு தகவலை எடுக்கிறீங்கிறது நல்லா ஷோ பண்ணுது 
பிளஸ் அந்த அந்த டிஸ்கஷனும் சரி இதை வே நீங்க இதை வந்து இன்டக்ரி இன்டக்ரிட்டியோட மெயின்டைன் பண்ணதும் ஒரு பெரிய நல்ல இதா இருந்தது எங்களுக்கே இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நீங்க என்னென்ன எப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியாது இருந்தாலும் நீங்க வந்து தமிழ் சங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சியில எந்த அளவுக்கு ஒரு தரத்தை நீங்க கடைபிடிக்கணுமோ அதற்கு மேல நீங்க கடைபிடிச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து எந்த ஒரு குறைகளும் இல்லாம நடத்தி ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாரத்தோட சேர்ந்து நடத்தி இருக்கிறீங்க ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த நிகழ்வுல வந்துங்க நம்ம பரிசுகள் வந்து நம்ம இங்க பேசி இல்லாமல் இல்லை நம்ம ஆஃப்லைன்ல பேசிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா ஜோய் நீங்க மியூட்ல இருக்கிறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ பார்க்கும்போதுங்க நம்மளுக்கு வந்து அதாவது நம்ம பார்க்கணும்னா எடுத்துடனே போல்டா கையை தூக்கிட்டு வந்தாரு கலையரசு முதல் இதுல முடியலினாலும் கடைசியில மறுபடியும் வந்து ஒரு இரண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸோ அவர் ஒருத்தர் இருக்காரு ரெண்டாவது உங்க அக்கா வந்து அதை பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஐநோ அவங்களும் வந்து நீங்க வெரி கிளியர் அவங்க அங்கிருந்து இவ்வளவு சொன்னது பெரிய விஷயம் ஒண்ணு தென் குமரப்பன் சுந்தரம் கௌசல்யா பூஜா இவங்க மூணு பேரும் ஒரு ஒரு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால நான் வந்து அந்த இரண்டு பேர் இரண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னவங்களுக்கும் ஆர்வமா பங்கெடுத்து நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதுல ஒரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் நம்ம முதலே ஒரு சிறிய டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷனா தான் கொடுக்கலான்ட்டு இருந்தோம் இதுல மேபி இன்னொரு சிறிய டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷனா இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்ங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நாங்க வந்து தமிழ் சங்கத்துல ஆர்வமா நீங்க இன்னைக்கு நேரம் எடுத்து இது பண்ணதுக்கு பாராட்டி உங்களுக்கு ஒரு பரிசு தொகையை நாங்க கொடுக்குறோம் நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தான் எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய தகவல்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸும் உங்களோட மொபைல் உங்களோட அட்ரஸ் இந்த மூன்றையும் எங்களுடைய குழுவுக்கு ஒரு இமெயிலாம் அனுப்புங்க நீங்க தாராளமா பிரசிடண்ட் அட் சிடி தமிழ் சங்கம் டாட் ஆர்க் அனுப்புங்க அல்லது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்த அஜய் குமாருக்கு அனுப்புங்க ஸோ நாங்க எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அதைய எப்படி மின் அஞ்சல் இருக்குதோ அது மாதிரி மின் பரிசா உங்களுக்கு வந்து நாங்க அனுப்புறோம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எலக்ட்ரானிக் கிஃப்ட் கார்டா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் ஸோ இதை இதை சொல்றதுக்காகத்தான் நான் ஒரு ஒரு நிமிடம் அவங்க துர்கா எனக்கு நேரம் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்ப துர்கா உங்களுக்கு மீண்டும் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து அஜய் மிகச்சிறப்பான ஏற்பாடு நிறைய தயார் செஞ்சிருக்கீங்க ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இது வந்து நேரில் நடத்தினா நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க நம்ம வந்து கோடை விழா சம்மர் பிக்னிக் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி நடத்துகிறோம் அதில் நீங்கள் இங்கே இருந்து நீங்கள் கலந்துக்க முடியும்னா இதுக்கு ஒரு செக்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரொஜெக்டரோ எது வேணும்னு சொல்லுங்க அதுக்கான ஏற்பாட்டை பற்றி நம்ம பின்னால் பேசிட்டு அதற்கான வழிமுறைகளை செய்வோம் நம்ம மீண்டும் அதை வந்து தனியாக பேசிக்கலாம் திரு சிவா அவர்களை இப்பொழுது கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களை நன்றியுரை வழங்க வருமாறு அதனை தொடர்ந்து இந்திய தேசிய கீதத்துடன் நாம் இனிதே நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய அனைவருக்கும் வணக்கங்க மிகவும் சிறப்பான நிகழ்ச்சி எங்களுடைய கனெக்டிகட் தமிழ் சங்கம் சார்பில் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மிகவும் சிறப்பாக துகள்களும் துணுக்கும் தொகுத்து வழங்கிய திரு அஜய்குமார் பழனிவேலருக்கு மிக்க நன்றிங்க அடுத்தபடியாக அவருக்கு பின்னிருந்து உதவி செய்த திரு ஆதி குமரப்பனுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்ததாக இன்றைய தொகுப்பாளர் திரு துர்கா அவர்களுக்கும் மிக மிகுந்த நன்றிங்க எங்களுடைய கனடிக்க தமிழ்ச்சங்க இலக்கிய கூட்டம் குழுவுக்கும் அதை முன்னின்று நடத்திய திரு பிரபு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி இந்த கலை ஏன இலக்கிய கூட்டம் இந்த மாதிரி சிறப்பாக நடப்பதற்கு பின் இருந்து மிகவும் உதவியாக இருக்கும் சிடிடிஎஸ் தமிழ் சங்கம் தலைவர் திரு சிவகுமார் சுப்பிரமணியனுக்கு மிக்க நன்றி எங்களுடைய செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக இன்று ஏன்னா இந்த ஞாயிறு பொழுதில் ஏழை காலை பொழுதில் மிகவும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பங்கு வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் மிகவும் நன்றிங்க இத்துடன் எங்களுடைய நன்றியுரை முடிந்தது துர்கா தேங்க்யூ நன்றி ஜெயக்குமார் ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ஹே பாரத பாக்ய விதாதா பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட உட்கள 